Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la douleur euh, du nouveau-né. On a longtemps cru, jusqu'en 1975, que les enfants euh, n'avaient pas mal, n'avaient pas les récepteurs euh, pour la douleur, n'avaient pas euh, les câbles électriques, les neurones qui montent au cerveau euh, qui fonctionnaient. Et donc on a opéré, euh, jusqu'à cette date-là, les enfants euh, sans anesthésie, juste avec un paralysant. Heureusement, des anesthésistes ont mis euh, donc des médicaments contre la douleur, des morphiniques, euh, et se sont rendus compte que les enfants qu'on opérait, et bien survivaient, euh, oui, c'est pas très rigolo, euh, et avaient le cœur qui battait moins vite, il y avait moins de conséquences, et donc, euh, à partir de là, on s'est posé la question, est-ce que les enfants ont mal et au fur et à mesure des études, on a démontré que oui, l'enfant a mal. Euh, il a sur la peau le même nombre de récepteurs à la douleur que nous. Il a les nerfs, donc euh, les câbles électriques qui vont jusqu'à la moelle qui fonctionnent et de la moelle au cerveau qui fonctionne. Et même les pauvres, ils n'ont pas euh, la douleur euh, fine, aiguë. Ils n'ont que la douleur profonde qui fonctionne. Et eux n'ont pas un cerveau qui permet de se dire « Ok, on va me piquer, ça n'a pas duré longtemps, ils ne peuvent pas réfléchir. » Donc en fait, un nouveau-né, quand il a mal, il se dit qu'il a mal pour toujours. Et c'est une douleur profonde et, et, et lourde, on dit, dans, quand on parle de douleur. Donc les enfants ont mal et ils mémorisent. Parce qu'on se disait « Bon, ok, ils ont mal, mais ce n'est pas grave, ils ne vont pas s'en rappeler. » Donc on a fait des études, on a fait des circoncisions, euh, des petits zizi à vif, et puis après, dans un autre endroit avec d'autres personnes, on les a vaccinés et on a démontré que ceux qui avaient été circoncis avec une prise en charge de la douleur, lors de la vaccination, euh, avaient moins de comportements douloureux. Donc ils ont une mémoire de la douleur, ils ont une anticipation de la douleur au fur et à mesure des gestes douloureux, ils ont de plus en plus mal. Donc la douleur de l'enfant... Euh, du nouveau-né, elle est vraie, elle existe et il faut absolument la prendre en charge. Et que plus on prend en charge une douleur du nouveau-né, plus l'enfant qu'il va devenir, plus l'adulte qu'il va devenir aura moins mal. Puisque ça s'accumule au fur et à mesure, ça s'anticipe, le corps réagit, le corps ne veut pas se laisser faire. Et donc des fois j'entends des gens, ah bah lui il est doudouille, bah oui mais qu'est-ce qui s'est passé quand il était bébé Eh ben bah, voilà s'il s'est passé quelque chose de grave quand il était bébé et qu'il a eu mal et qu'on ne lui a pas pris en charge sa douleur, eh bien oui, quand il devient adulte, ben oui, c'est une doudouille. Oui, on est bien d'accord. Donc vraiment, l'intérêt de prendre en charge la douleur des, des bébés dès la naissance, même les prématurés ont mal, euh, vraiment le plus tôt possible euh, avec... Euh, des médicaments contre la douleur, des comportements de réassurance, la tétine, le sucre, la pénombre, la musique douce. Voilà. Ensuite, euh, ils ont le même nombre de récepteurs à la douleur que nous. C'est-à-dire que... Euh, euh, mais c'est très très concentré. Donc vous, quand on vous fait euh, une piqûre, vous avez euh, quelques récepteurs qui vont être atteints. Et bien un bébé, comme il est tout petit, il y a plus de récepteurs. Et donc lui, quand on lui fait une petite piqûre, en fait c'est une énorme piqûre. Quand on lui fait un petit quelque chose, en fait pour eux c'est un énorme quelque chose. Donc on minimise la douleur des enfants, nous les soignants et les parents. Euh, voilà, donc vraiment, quand on fait un geste douloureux sur un enfant, on a aujourd'hui des moyens, des gaz hilarants, on a plein de choses pour que les enfants n'aient pas mal, et euh, c'est pas grave, ça va passer, et t'es courageux, t'as pas droit à pleurer, non, non, ça fait mal, on prend en charge la douleur, et si ça fait mal, et eh ben on a le droit de pleurer, et on a le droit de dire que ça fait mal. Voilà